Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy os traigo los booms que deberían de tener las cartas de Clash Royale en la temporada 36 Ya sabéis que en esa temporada va a haber cambios de balance, la próxima temporada Y nuestro Community Manager Max ha puesto en Twitter que le digamos qué cambios de balance pensamos nosotros que debería de haber Podéis ir y opinar, decirles vuestra opinión Ya sabéis que Clash Royale está escuchando mucho a la comunidad y muchos de esos cambios se van a producir Yo os traigo los míos, ayer os traje los nerfs y hoy os traigo los boobs, basados evidentemente en mi opinión y en las estadísticas de Royal Eapi. Eh, evidentemente no está inventado, está basado en datos, ¿de acuerdo? Y en mi opinión. Así que chicos, si os gusta el vídeo, como siempre, suscribiros, darle like y comentar. Y decirme en los comentarios, chicos, qué cartas pensáis vosotros que necesitan un buff urgente. Vamos a comenzar, vamos para el juego. Bien, vamos al juego aquí. Y bien, el primer buff que yo propongo, que yo voy a proponer, es el cambio de estas dos cartas de rango. El rango, ¿vale? Creo que estas dos cartas tienen un rango muy pequeño, lo que es el círculo. Creo que los dos, el, a, a, además, el espíritu de curación, eh, cuando quieres curar a algo, como salte demasiado tarde, ya no lo cura porque el círculo es muy pequeñito. Así que yo creo que deberían de aumentar el círculo. Y el clon lo mismo, aumentarle un poquito para poder clonar más cosas si están más separadas. Esa eh, creo que debería ser un buff para estas dos cartas y creo que es fundamental para que eh, entren fuerte en el meta las dos. Bien, eh, el siguiente no es un buff al uso, es un rework. Ya sabéis que en su día, hace muchos meses, dijo nuestro amigo Seth... Que iba a cambiar esta carta, que la iba a bajar a 4 de elixir, que la iba a hacer un rework, que significa rework, que la iban a bajar a 4 de elixir, la iban a bajar el daño, la iban a bajar la vida, pero a cambio la iban a bajar eh, el coste de elixir a 4. Cosa que no ha sucedido, han pasado las temporadas, temporadas, temporadas y siguen sin hacer nada al mago. Y, y la, la comunidad lo está pidiendo, está pidiendo, todo el mundo pide que hagan el rework del mago, que le pongan eh, el mismo coste de elixir que a su a hermano al mago eléctrico. Esperemos que dentro de poco lo consigamos y eh, Supercell lo haga. Bien, el siguiente cambio podría ser, evidentemente, el, eh, un pequeño buff al veneno. ¿Por qué? Porque el, la bola de fuego es el hechizo más usado. Y en vez de nerfear la bola de fuego, lo que Supercell debería hacer era bufear el veneno para que compitan entre sí. ¿Cómo se haría eso sin dejar eh, chetada esta carta? Que ralentice más las cartas, que sea más difícil que cuando tú tiras el veneno, las cartas se puedan escapar, con lo cual sufran todo el daño del veneno sin escaparse. Por ejemplo, que sean capaces de, si lo tiras bien, una carta que tenga bastante vida se coma todo el daño del veneno. No cojas escape y aprovechen para hacer un content burst poniendo algo delante de esa carta que recibió el veneno pero quedó un poquito con una poquita de vida. Yo creo que eso, con ese cambio, ese pequeño cambio, que ralentice más a las cartas, no hace falta que haga más daño, yo creo que ya se vería mucho más en el meta porque te daría tiempo, te daría tiempo a recuperar el elixir mientras las cartas de tu rival no se escapan y tú recuperas el elixir. Bien, vamos con el siguiente cambio. Aquí lo tenemos el verdugo. Esta carta la han cambiado muchas veces y siempre que la han, la han intentado bufear la han puesto rota, la, la, han, eh, la han puesto super chetada y cuando la han nerfeado la han matado, con lo cual nunca han llegado a un equilibrio. ¿Cuál sería el equilibrio? ¿Cuál sería el equilibrio? Bien, yo os diría que, por ejemplo, que no hiciera tanto daño, que el hacha llegara más lejos y disparara un poco más, de, más rápido. Eh, porque si podemos ver, dispara cada 2,4. Es bastante lento, ¿vale? La hacha ya sabéis que hace daño a la ida y a la vuelta. Con lo cual, te hace eh, 450 casi casi de daño. Pues yo le bajaría un poquito el daño y haría que pegara más rápido, que pegara cada 2, por ejemplo. O 1,9, que lanzara más rápido la, la... Que te diera más tiempo, que le diera más tiempo a la unidad para poderse defender, porque muchas veces le tiran cualquier carta, mini peca, caballero, eh, cualquier carta eh, la matan, ¿vale? Con 3 elixir el caballero la mata. Y no te digo nada si la rodean, por ejemplo, los duendes o los esqueletos, porque no la da tiempo. Si fuera más rápida, boom, 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 los mataba y por lo menos quedaría con un poquito de vida. Yo creo que ese sería un cambio muy bueno para esta carta. 
Vamos con el siguiente buff, es a la choza de bárbaros, creo que esta carta, eh, ya sabéis que nerfearon todas las chozas, pero con esta es bestial, porque cuesta 7 de elixir, y mirad, mejorar, vamos a ver, tiene, eh, bueno, creo que tiene 1400 o 1500 de vida, creo que es muy poquito, muere con, con cohete, vale 7 de elixir, tú lanzas el cohete y la destruyes, con bola de fuego prácticamente y con el terremoto también muere y valen 4 y 3 de elixir y esta vale 7 yo lo que haría sería reducirla al costo a 6 yo creo que es fundamental reducirla al costo a 6 creo que el coste de 7 de elixir es excesivo y veríamos cómo funcionaría si la habría una borrota la nerfearemos de otra manera pero yo creo que deberían de bajarla al coste de elixir vamos con la siguiente carta entramos en el top 5 chicos y es el esqueleto gigante. Yo creo que temporada tras temporada, todos los youtubers estamos pidiendo que aumenten el daño de la bomba. Y Supercell lo que hace es subirle el daño, subirle la vida, pero la bomba la deja igual. Y subirle el daño y subirle la vida a esta carta no la hace cambiar. No la hace cambiar porque su... Su interacción, su interacción es la bomba, que pueda atraer a la bomba a las unidades y que las reviente. Esa es la mayor interacción, porque hacer que esta carta llegue a la torre rival es bastante, bastante complicado. Todo el mundo juega con caballero, con valquiria, con príncipes, que, que la, al final y al cabo la matan y no llega a la torre, con lo cual es muy difícil, ¿vale? Yo el cambio que le haría sería que haga más daño a la bomba, no exageradamente, pero que haga... Por lo menos más de 1000, 1200, antes hacía 1600 me parece, pues 1200 por ahí, ahora creo que hace 900 o por ahí, no estoy seguro. Vamos a ver, creo que la bomba hará daño al mortal, daño mortal, que va, no llega ni a 1000 chicos, hace 700, creo que hace 800 a nivel 14, por ahí de, de, de valor de daño a la bomba, ¿vale? Con lo cual creo que es muy poquito, muy poquito, creo que no debe de matar ni al mago, o sea que... A las torres sí hace más daño, pero es complicado que llegue. Yo creo que, que el daño debería de ser eh, igual a las torres que a las unidades. Exactamente igual. Vamos con el top 4, chicos. Decidme en los comentarios qué pensáis vosotros. ¿Cuál es vuestro top? ¿Vale? Aquí eh, entra una vez más. Yo sigo pidiéndolo que a esta carta, a esta carta la cambien. Porque ese eh, de los dragones es el peor. O sea, es el peor. Solo se usa en el mazo de Oso Rick. Y es el peor, y me, es una carta que a mí me gustaría usar, me gustaría usar que esta carta pudiese usarse más, más, chicos, en más mazos. Y con su coste de 5 de elixir, hay muchas cartas mucho mejores por 5 de elixir que esta carta. Con lo cual no acaba de, no sé el cambio, si pegara más rápido, si bajarla de costo a 4 de elixir también y quisiera menos daño... Algo así yo creo que deberían de cambiarla, porque si no, no entran en el meta, no entran en, en, en poderla usar en muchos mazos, ¿vale? En el top 3 tenemos, evidentemente, al Mago de Hielo, que yo lo que le haría, fundamental, dejarle como está, que muera con bola de fuego, pero subirle el daño, porque el daño que hace es ridículo, el daño que hace, chicos, mirad qué daño hace, 120 de daño de área. No mata, bueno, mata a los, a los duen, a los, a los bats y a los esqueletos de milagro, que tienen 110 de vida. Pero a los duendes tiene que darles dos golpes, Buah, es que yo le subiría por lo menos, por lo menos el daño a 160 o 170. Que matar a los duendes, a los duendes con lanza y a los duendes normales de cuchillo, les matara de un golpe. Por lo menos eso, chicos, por lo menos... Que sea capaz de defender rápido, rápido a los duendes. Porque así es que es un daño ridículo. Es un daño tan pequeño, tan pequeño, que cualquier unidad la revienta. Si no es con bola de fuego, cualquier unidad la revienta. Lo demás podríamos dejarla como está para que muera con bola de fuego y esas cositas. Pero yo creo que le suban el daño, chicos. Le suban el daño. Vamos en el top 2. Tenemos al duende gigante. Deciros que la comunidad está pidiendo mucho, mucho, mucho en los comentarios a Max que mejoren esta carta, que la bufeen. Yo creo que esta carta ha habido metas que la han estado bufando, ya sabéis, la han bufado que pegue más rápido. Ahora creo que pega, a ver contra cuánto pega. Que pega, ahora pega cada 1,5. Yo creo que quizás, quizás, quizás le deberían de subir la vida, un poquito la vida, porque tiene 4.000... Eh, 
300, 4.200 por ahí, 4.300 de vida, nivel 14, yo lo tengo al 12, ¿no? A nivel 14, y el gigante, el gigante normal, a ver si lo veo por aquí, el gigante normal tiene 5.000, o sea, tiene más de 5.200, tiene el gigante normal, con lo cual, la diferencia son 1.000 de vida, 1000 de vida, y aunque esta unidad lleve, sí, hombre, lleva arriba unos duendes, pero es que 1000 de vida y uno coste de un coste, un punto más de elixir, es mucha la diferencia. Yo le pondría exactamente la misma vida, o un poquito menos, por lo menos 5000 de vida eh, a esta unidad. Y ya está. Y si queréis, pues que haga menos daño o que pegue más lento. Pero 5.000 de vida, chicos. Que pueda llegar a la torre. Que llegue a la torre siempre. Como el, como el gigante normal. Yo creo que ese sería un cambio fundamental. Y evidentemente en el top 1, chicos. La bruja madre. Ahora, ahora mismo nadie la usa. Está muerta. Eh, está el meta lleno de cementerios. Porque esta carta no se usa. Y el cementerio está OP. Porque no tiene un counter natural. Como este. Que este era su counter. Y yo creo que... Eh, esta carta, si no quieren subirla a la vida, para que muera como la de fuego y con flechas tronco pues que la suban el daño ¿vale? tú no la subas la vida no me importa pero que la suban el daño de tal manera que mate, por ejemplo eh, no sé cuánta vida los tienen los duendes, voy a mirar cuánta vida tienen los duendes los duendes tienen a ver exactamente cuánta vida tienen los duendes a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver aquí a ver, los duendes normales de cuchillo tienen de vida... A ver si lo, nos lo puedo mostrar. ¿Por qué no lo muestra aquí? No, estos no, estos. Tienen 267 puntos de vida, chicos. Yo creo que esta carta deberían subirla. Por lo menos que también, que matara a los duendes de un golpe. Que venga la pandilla y empiece... ¡Pum, pum, pum, pum! Cinco cerdos. Porque es que no, chicos, no. Muere con cualquier cosa. De un soplido la matan. O sea, una pandilla que hay encima, hacen así, pim, 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 y la matan. Y no puede ser. No puede ser que tres de elixir la maten a esta carta con dos de, con un, uno de elixir más. Yo creo que la tendrían que subir el daño. Simplemente con eso ya serviría más. Si quieren subir la velocidad de ataque un poquito a uno con tres o por ahí, uno con cuatro, vale. Pero que sea capaz de matar los duendes también de un golpe. Para que esta carta... Haga su función y siempre puedas usarla convirtiendo cerdos con cualquier unidad pequeñita. Y es, yo creo que sería un cambio fundamental y se usaría mucho, aunque muriese con bola de fuego y flechas tronco. Así que chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Que le deis un pedazo de like al vídeo de Nerfs y a este de los Boobs. Y me digáis en los comentarios cuáles son vuestros Boobs. ¿Qué carta vosotros buffearíais sí o sí? Decidme la palabra Boob. El, también en los comentarios, vayamos a ver que habéis visto el vídeo completo y hasta el final, y sois fieles a mis vídeos, no se os olvide el like chicos, por favor, no se os olvide el like, nada más chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo